。如今，越来越多的老戏骨退休，开始过上了晚年生活。这期间，有人生活情调满满，整日腐花弄草；有人生活潦倒，令人唏嘘。而老戏骨于洋的生活，则是让人哭笑不得。据悉，由于生活太过奢侈，整日吃牛扒大虾，竟吃到痛风。让他不禁大呼：“真是个劳碌命。”不久前，于洋接受了电话采访，大放谈及了定居加拿大后的近况。现年七十五岁的于洋，年轻时长相俊朗不凡，气质出众，出道没多久就有机会演主角，而他也不负所望，参演的电影口碑与票房双丰收，曾红极一时，一度是电影圈的一线小生。年岁渐长后，他加入了 TVB， 以配角的身份拍摄了很多电视剧。对于内地观众来说，他在《金枝玉孽》中扮演的皇帝一角，让人印象最深刻。去年，于洋拍摄完《金宵大厦二》后，便正式告别老东家 TVB， 没有再续约。之后，他飞到国外，与一早移民当地的家人团聚。曝光的近照中，于洋穿着浅色外套出镜。内搭黑色衣服，打扮休闲。正在热播的 TVB 剧集《金宵大厦二》中，他出演了其中一个单元，戏份不多，却足够亮眼。事实上，于洋前年已经离开 TVB， 本来想全面回归家庭，没想到戏约不断，计划一推再推。于洋透露，早在七十年代，全家人就移民了国外，离开五光十色的镁光灯后。他归于平淡，成为了餐厅老板，后来又开了一家舞厅，可惜因经营不善，店铺很快就结业了。八十年代，周润发与林岭东来探望他，在两人的劝说下，他决定复出娱乐圈。之后，他陆陆续续拍摄了多部影视剧，其中他在长篇电视剧《真情》中出演的角色，让人印象十分难忘。前年九月。于洋正式约满 TVB， 约满后，妻子不断催促他提早退休。他也打算出国跟家人团聚。打电话与多年好友道别时，对方叫他暂时不要走，因为梁家树有新戏要开拍，有一个角色非常适合他。就这样，于洋什么条件都没谈，就接拍了《家族荣耀》。他坦言：“我这种年纪，不可以整天跟人谈钱，斤斤计较。”别人给什么工作就做什么工作，过得去就可以。于洋还表示，在港工作那么多年，一直跟一位单身的朋友同住一个屋檐下，对方不收他的租金，两人关系很好。拍完《家族荣耀》后，于洋又接拍了另一部戏。该剧杀青后，他就计划出国与家人团聚，并留在当地带孙子。不过，听说《家族荣耀》。计划原班人马开拍续集时，于洋说仍想回来拍戏，估计又要让妻子失望了。于洋透露，妻子总是说他一把年纪了，快点回归家庭吧。对此，他反过来劝妻子跟自己一起回来，但妻子不能乘坐长途飞机，每次坐都很紧张。于洋表示，真的很感激妻子照顾家里几十年，且从来不担心他一个人在外面。对他有足够的信心。此外，于洋还提到了两个儿子。他说，小儿子任职经济分析师，大儿子从事批发生意，售卖冻肉，娶了杨媳妇，婚后生了两个混血儿，有一个孙子十岁了，打棒球很厉害。只是一家人住的小镇周围没什么华人，所以他经常叫妻子多跟孙子们说中文。有人曾开玩笑地问他。现在的生活和当初拍戏的生活相比，他更喜欢哪个？于洋则微微一笑，表示其实各有各的好，都很享受就对了。说起于洋的演艺事业，还得提起一个人，他就是薛家燕。以于洋的知名度而言，他并没有刘江的名气那么大，但是他的人生经历与刘江等老一辈艺人都差不多。七十年代前就报读了邵氏电影公司的南国实验剧团训练班，出道后参与了电影《荡寇滩》，成名。当时在电影中，他饰演的是于洋这个角色。之后，他就将于洋这个名字沿用至今。
。于洋今天能为很多朋友所熟知，也是因为后来加入了 TVB 发展，成为了资深艺人，金牌绿叶。于洋七十年代就加入了 TVB 发展，不过在早期，他与 TVB 之间也是有过不少的问题纠纷。曾经在七十、八十、九十年代，他几度出走 TVB， 所以。于洋在 TVB 的发展不上不下，也不能怪罪 TVB 不给机会。他当年发展的不稳定也是不可忽略的因素。而当他后来重返 TVB， 并决定长期在 TVB 发展的时候，他已经步入中年，自然就没有什么大的作为。不过于洋倒是很坚持的留在 TVB， 一做就是22年。这22年来。于洋在 TVB 的剧集中，大多都是出演慈父或是皇帝、有钱人的角色。尽管没有什么代表作，但是出镜率高，且与不同年代的花旦、小生的对手戏偏多，久而久之也为观众认识与喜爱。于洋在90年代后期得以在 TVB 发展，多亏了薛家燕的邀约。而在于洋的演艺生涯之外，他曾经与薛家燕的密友关系也备受外界关注。别看于洋如今已经七十三岁，他在年轻的时候非常的新潮，打扮时尚，又喜欢开跑车，深受不少年轻女子的喜欢。不过那时候他钟情的是薛家燕，于洋和薛家燕是同班同学，但因为薛家燕名气较大，周围又时有学生围着，一时间他只能默默看着，不敢上前搭话。等到中学毕业，薛家燕就开始了全职拍戏。于洋想再看到女神就更难了，为此他毅然选择了投考邵氏，学习演戏，进入薛家燕所在的领域。还别说于洋真诚了，在七十年代，两人还合作拍了电影《石破天惊》，关系也随之越走越近。趁热打铁的于洋，不但每天开车接送薛家燕，还约她出去幽会。只可惜一段刚燃起的爱火，却被薛家燕的母亲掐灭了。有一次，于洋约了薛家燕出去吃饭，就把跑车停在他家楼下。没曾想遭到了薛母的极力反对，没有让薛家燕下楼，多少伤了于洋的心。之后，经过薛母和薛父的多次阻扰后，于洋彻底死了心，远赴加拿大。后来，于洋在跳舞时认识了当时在中环任职秘书的太太，因为太太在当时经常看自己的《相见好》。算是自己的粉丝，二人一拍即合。婚后不久就移民加拿大，并育有两个儿子。于洋当时还和家人在当地开设了餐馆和舞厅。1998年，于洋受薛家燕邀约重返 TVB， 在《真情》中演出，与薛家燕演夫妻。当年无法继续的缘分在戏里得以延续，还令于洋因为高山清这个角色大受欢迎。从而开始在 TVB 至今22年的拍戏生涯。一转眼多年过去，于洋成为了继刘江、李丽丽之后， 2 0 2 0年又一位离巢的资深绿叶。如今 TVB 的资深绿叶一离巢，都会让人觉得是待遇上出了问题。比如刘江、李丽丽都是不满新的合约制度而离巢。不过于洋的离巢又并非这个原因。于洋受访表示。自己对于 TVB 的合约、薪资、待遇都看得很开，这么多年来都当在 TVB 打份工而已，也不求赚大钱，但求有份零用钱花花就好。而最终决定离巢是觉得在 TVB 已经这么多年了，想换一种工作的模式，言下之意就是暗示在 TVB 拍戏比较辛苦，毕竟年纪也大了，身体也扛不住。的确，于洋在 TVB 22年。基本上什么剧什么角色都接拍过，重点是他的产量并不低，平均一年下来高达八部作品，一度累坏了身体。早前他与刘江一起上电台节目，就透露当年拍摄《少年四大名捕》的时候太过操劳，剧本台词多，又日夜拍摄，一开始发现胸口疼痛，难以呼吸，没有在意，后来要送医抢救。通了波仔才捡回一条命，如今是不可能再像从前那么拼，所以合约到期就不再想续约，也不想再被合约绑住。当然，他也强调与 TVB 没有恶交。
，所以不会说任何一句 TVB 的坏话。更直言，如果未来有合适的作品，再接拍也没问题。谈到健康问题，于洋透露自己曾有三高，做过心脏手术，医生要求他定期吃药。所幸没有糖尿病，目前身体唯一的问题便是高血压。为了健康。他每天早上都会出去走一走。于洋接着介绍了自己的运动步骤。他说自己每天六点就起床做运动，先到住所外踱步一小时，之后还会练习其他武术。他一般是看网上的视频学习的，因为自己本身有底子，所以感觉很容易。如今的他有小儿子做他的私人经济分析师，物质生活可以说丝毫不用考虑，每天只要豆豆孙就好了。于洋离开 TVB， 必然是 TVB 的损失，也是观众的损失。令人感叹的是，又一位资深绿叶就此离开了。好在他暂时没有退圈的打算，所以未来即便不能在 TVB 中看到他的演出，还是有机会在其他影视作品中看到他的身影。于洋透露，未来会到内地发展，已经接洽了几部作品，因为没有签约，所以不便公开。期待未来能继续看到于洋的演出。最后，我们也祝愿他能够注意自己的身体，晚年生活幸福。昔日 TVB 曾是无数演员憧憬的圣地，在 TVB 最为鼎盛的时期，他的影响力遍布亚洲。无可匹敌，诸如刘德华、周润发、林青霞、张曼玉、周星驰、王祖贤等当红演，更在韩国、日本等地享有盛名。他们不仅惊艳了时光，更成为了一个时代的象征。然而，时光荏苒 ，TVB 如今已不复往日的辉煌。那些曾经熠熠生辉的明星们纷纷离去，寻找新的舞台。而在 TVB 的演员中，有一位男明星的星途尤为独特，他就是于洋。尽管他年过半百才迎来事业的巅峰，但他的名字依然活跃在荧幕之上。然而，最近却传来了他的不幸消息：中风住院。卢婉音紧急探望于洋，原名龚子超，已在演艺圈摸爬滚打了近半个世纪。他饰演的角色繁多，但多数为配角。直到他73岁高龄时，在《今宵大厦二》中的出色表现，才让他真正一飞冲天。这样的成功，对于一位已经步入人生晚年的演员来说，无疑是一种巨大的肯定。面对事业的成功，人们不禁好奇，于洋是否会继续他的演艺生涯？毕竟，他与妻子因工作原因分居多年，如今终于离开了 TVB。他是否会选择回归家庭，享受与家人共度的时光？ 1 9 4 8年，龚子超出生在井号井号一个普通家庭。他深知要改变家庭命运，唯有努力学习。然而，由于天赋有限，他仅念到高中便不得不步入社会。在寻找工作的过程中，他听说演员可以养活自己，于是决定参加无线培训班。希望通过演技在娱乐圈立足。1972年，《荡寇滩》开拍，龚子超受邀出演。于洋一角，为了纪念自己的第一个角色，他从此改艺名为于洋。他的妻子是圈外人，两人在 TVB 相识并坠入爱河，最终步入婚姻的殿堂。婚后的于洋对妻子一心一意，生活中更是一个对妻子百依百顺的人。为了让妻子过上更好的生活，于洋曾考虑移民加拿大。然而，由于他对做生意一窍不通，最终并未能在国外立足。在经历了一段时间的挣扎后，他选择了重回娱乐圈。幸运的是，他赶上了娱乐业的黄金发展期，事业逐渐步入正轨。他出演了多部经典作品，如《小夫妻》《金枝玉孽》等。逐渐在观众心中树立了良好的形象。曾几何时，我们期待 TVB 的辉煌能持续不衰。然而世事难料，随着内地娱乐圈的强势崛起，井号井号的 TVB 逐渐走下坡路。先有爆款剧集问世。
连不少演员也选择离开，另寻发展。TVB 的颓势愈发明显。连资深演员于洋也一度感到力不从心，考虑出国与家人团聚。事实上，早在于洋回国不久，他的妻子就提出了移民国外的想法。一方面，于洋的事业渐入佳境，妻子留在他身边可能只是扮演家庭主妇的角色；另一方面，妻子英语流利，在国外能找到更好的工作机会，帮助丈夫分担经济压力。加之家中新添了儿子，生活压力倍增，移民的打算愈发坚定。于是，于洋和妻子开始了分居生活，妻子独自在国外抚养两个孩子，而于洋则留在景浩景浩继续他的演艺事业。然而，就在他准备与家人团聚之际，朋友的一番话让他犹豫不决：“你对演戏如此热爱，为何不给 TVB 一个机会？”也许他能东山再起呢。在梦想的驱使下，于洋选择了留下。他透露 ，TVB 对留下来的演员待遇尚可，每年加薪至少 10% 但在接拍剧集方面，演员几乎没有选择权，公司安排什么就得演什么。对于 TVB 的衰败，于洋直言不讳：如今的 TVB 剧集质量和台词水准大不如前，如何吸引观众？优秀演员。编剧和导演纷纷流失，公司又不愿提高待遇，自然难以为继。在妻子的悉心培养下，于洋的两个儿子都取得了不俗的成就。大儿子经营冻肉生意，小儿子则是数据分析师。大儿子还娶了一位外国妻子，育有一儿一女，家庭幸福美满。2020年，于洋与 TVB 的合约到期，他终于获得了自由身。此时的他已年满72岁，妻子多次催促他回国养老，他自己也有同样的想法。那段时间，他享受着儿孙绕膝的幸福生活，陪伴孙子孙女成了他最大的乐趣。然而，就在此时，《家族荣耀》和《今宵大厦》两部剧集相继开拍，朋友再次邀请于洋参演，尽管家人希望他安享晚年。但于洋还是抵挡不住演戏的诱惑。七十二岁的他再次踏上飞往中国的航班。当被问及为何如此爽快地接受邀请时，于洋表示：“我这个年纪了，还计较什么金钱呢？我记得在景浩景浩拍戏时，有个朋友让我住在他家里，从未跟我谈过钱。只要对方不过分，不必计较太多。”令人惊喜的是。正是这个决定，让于洋在晚年迎来了事业的春天。《今宵大厦》播出后，他饰演的小配角获得了广泛关注，在优酷的播放量远超预期。而《家族荣誉》更是成为 TVB 多年来的爆款剧集之一，受到观众的热烈追捧。原本以为这两部戏会是于洋的收山之作，没想到却成了他的开山之作，无数片约纷至沓来。打乱了他原本计划回家的行程。多年来，由于妻子害怕坐飞机，一直是于洋在工作和家庭之间奔波。如今好不容易盼到退休，两人可以团聚了。没想到于洋的事业却迎来了新的高峰，他自己也舍不得推掉那些片约。对于突如其来的成功，于洋看得很淡。他表示，只要有喜欢的戏就去拍，没有就回家养老。从他的近照可以看出，虽然已年过七旬，但依然坚持锻炼身体，精神状态良好，身体健壮，完全看不出真实年龄。在加拿大生活的两年里，于洋罕见地接受了某传媒的采访，分享了自己在异国他乡的生活点滴，也引发了网友们的热议和关注。据悉，尽管在加拿大的这两年生活中，于洋遇到了不少不适应。但更多的却是感受到了一种别样的享受与轻松。虽然2023年已届75岁高龄，但得益于年轻时的武术功底，他依然能够轻松地做出高踢腿动作，整个人散发着旺盛的生命力，仿佛岁月在他身上并未留下太多痕迹。由于国内外的饮食习惯存在显著差异，于洋在加拿大最不习惯的便是饮食。在家中与妻子一同烹饪时，由于烹饪的都是习惯的食物。
，感觉尚可接受。然而，他在加拿大拥有众多朋友，时常被邀请外出用餐，而那里的食物却让他倍感不适。于洋坦言，外出就餐时，他常常被安排食用海鲜和牛排。虽然偶尔品尝会觉得美味，但频繁食用却让他难以承受。更糟糕的是，由于长期食用这些食物，他竟患上了痛风。因此，相较于外出用餐，他现在更倾向于在家中用餐，哪怕是简单的泡面也让他感到满足。此前，于洋突然宣布离开演艺圈，令外界颇感意外。毕竟近年来他在荧幕上十分活跃。几乎每年都有二到三部剧集播出。然而，在他看来，年轻时因忙于拍戏而疏远了家人，如今年事已高，是时候多花些时间陪伴家人了。演戏对他而言，只是生活的一部分。最后，我们祝愿于杨身体健康，期待他未来在荧幕上继续为我们带来精彩的演出。